ഇന്ന് നമ്മൾ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള റവ ലഡു റെഡിയാക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് ഇത് കഴിക്കാനായിട്ട് അപ്പോൾ വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കും മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ഞാൻ പുതുതായി ഇടുന്ന വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് കാൽ കപ്പ് പാൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് നന്നായി തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പാലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താലും മതി ഇപ്പോഴത്തെ തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി വേറൊരു പാനിലേക്ക് ഒരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ക്യാഷിനിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിനെ ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം ഇപ്പത് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് കോരി മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉണക്ക മുന്തിരി കൂടി ചേർത്ത് അത് കൂടി ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇതും പാനിൽ നിന്ന് കോരി മാറ്റാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു കപ്പ് റവ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഈ നെയ്യിലിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇതിൻ്റെ നിറം മാറേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചോ ആറോ മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ട് കൈയെടുക്കാതെ ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ അതൊരു നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അരക്കപ്പ് തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം തേങ്ങയുടെ നിറം മാറേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ഏലക്കാപ്പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരു നുള്ളി ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര കൂടി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇനി നേരത്തെ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുള്ള ക്യാഷിനിട്ടും കിസ്മിസും കൂടി ചേർത്ത് ഒന്നുകൂടെ നമുക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം എല്ലാം ഒന്ന് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഫ്ലെയിം ഓഫ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്കിത് കുറച്ച് നേരം തണുക്കാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കാം ഇതിൻ്റെ ചൂട് മാറിയതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് പാൽ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇതൊന്ന് ഉരുട്ടിയെടുക്കണം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള വലുപ്പത്തിൽ ഉരുട്ടിയെടുക്കാം ഇത് റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പം തന്നെ എടുത്ത് കഴിക്കരുത് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും വെച്ചതിന് ശേഷമേ കഴിക്കാവൂ 
എന്നാൽ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കുക നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും അതുപോലെ തന്നെ സബ്സ്ക